आदब दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है और गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मुद्दा सरकार के आंकड़ों पर एक बड़ा सवाल उठाता है दो न्यूज़ आज हम आपको ऐसे दिखाएंगे जो ये साबित कर देंगी कि या तो मीडिया झूठा है या फिर देश की सरकार झूठी है या तो मीडिया एक फर्जी कैंपेन चला रहा है जमात के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ या फिर जो सरकार की वेबसाइट्स पर जो कोरोना को लेकर के डेटा दिया जा रहा है वो फर्जी डेटा है आंकड़े उससे कहीं ज़्यादा हैं दो न्यूज़ आपको दिखाएंगे दोनों वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और बाकायदा दिखाएंगे कि कहाँ वो दोनों एक दूसरे के बर खिलाफ हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्ट्री हैं कैसे एक दूसरे की बात को झूठा साबित करते हैं या तो जो मौतें दिखाई जा रही हैं कि जमात की वजह से कोरोना की वजह से हो रही हैं वो मौतों के आंकड़े झूठे हैं या फिर जो सरकार आपको आंकड़े पहुंचा रही है वो आंकड़े झूठे हैं पहले आपको दिखाते हैं इंडिया टुडे की ये न्यूज़ है तीन दिन पहले की न्यूज़ आप देख सकते हैं बाकायदा स्क्रीनशॉट है थ्री डेज एगो की ये जो है न्यूज़ है यानी कि ये न्यूज़ तीस मार्च दो की है इसको बाद में अपडेट किया गया है इकतीस मार्च दो को यानी कि तीस मार्च की रात में जो बारह बजकर के तैंतालीस मिनट होते हैं उस समय इसको अपडेट किया गया है बाकायदा हेडलाइन पे नज़र डालिए कि किस तरह से लिखा गया है तेलंगाना सिक्स पीपल वो अटेंडेड निज़ामुद्दीन कॉन्ग्रेगेशन इन दिल्ली डाई ऑफ कोरोना वायरस आशीष पांडे की तरफ से हैदराबाद से न्यूज़ छपी है जिसमें लिखा गया है कि तेलंगाना में छः लोगों की मौत हुई वो छह लोग कोरोना वायरस से मरे जो निज़ामुद्दीन में जो धार्मिक इज्तम किया गया था उसमें शामिल हुए थे मतलब कि तेलंगाना के अंदर छह मौतें हो चुकी हैं 30 मार्च को आप इस पे डेट पे ध्यान दीजिएगा क्रोनोलॉजी समझिएगा कि 30 मार्च को इंडिया टुडे दिखाता है कि तेलंगाना में छह लोगों की मौत हो गई और वो छः के छः लोग वो थे जो जमात में शामिल होकर के आए थे निज़ामुद्दीन के धार्मिक मेले में शामिल हुए थे अब आपको एक और न्यूज दिखाते हैं 30 मार्च के बाद 31 मार्च 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2 अप्रैल पे पहुंची आप तीन दिन बाद तीन दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारे देश की मिनिस्ट्री है स्वास्थ्य विभाग है उसकी वेबसाइट पे लगातार डेटा अपडेट किया जा रहा था कि देश के अंदर कोरोना के अभी तक कितने मामले हो चुके हैं कितने लोग रिकवर किए हैं कितने लोग अभी बाकी हैं आप इसकी एक नीचे छोटी सी लाइन दी हुई है एज ऑन देखिएगा एज ऑन टू अप्रैल 2020 1800 एम प्लस 530 इसका मतलब ये होता है कि कोविड 19 इंडिया 2 अप्रैल को शाम के 6 बजे तक का ये डेटा है 2 अप्रैल शाम के 6 बजे तक का डेटा है इंडिया में कितने मामले आए कितने रिकवर हुए कितने डेथ हुई अब हम इसकी लिस्ट पर पहुंचते हैं अब इसकी लिस्ट पे आप जाइए देखिए ये लिस्ट दी हुई है जहां पर स्टेट वाइज डेटा दिया गया है मतलब कि हर राज्य में कितने कितने मामले सामने आए अब आपको लेके चलते हैं इसके सीरियल नंबर छब्बीस पर सीरियल नंबर छब्बीस बताता है कि तेलंगाना में कितने मामले हुए हैं अब आप इस तेलंगाना के मामले की न्यूज देखिए तेलंगाना में टोटल केसेस 107, रिकवर हुए एक और डेथ हुई तीन आप अब इसको क्रोनोलॉजी को जोड़िए कि सरकार की वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है वो 2 अप्रैल को बताती है कि तेलंगाना में अभी तक तीन डेथ हुई हैं सिर्फ यानी कि सिर्फ तीन मौतें हुई हैं लेकिन उससे तीन दिन पहले इंडिया टूडे कहता है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की वजह से छह लोग मर गए जो निजामुद्दीन के धार्मिक मामले में शामिल हुए थे अब आप ये समझिए दोनों की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए कि इंडिया टुडे तीन दिन पहले दिखा रहा है कि छह लोग मर चुके हैं तीन दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि टोटल ही तीन मरे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हैं अब आप इसको समझें कि जहां पर मीडिया दिखा रहा है कि तीस मार्च को ही छह लोग जमात से मरे जमात में जाने की वजह से कोरोना हुआ कोरोना की वजह से मर गए तीन दिन बाद दो अप्रैल को मिनिस्ट्री कहती है कि सिर्फ तीन डेथ हुई हैं टोटल मिला करके तेलंगाना में तो इसका मतलब यह है कि या तो वो न्यूज़ झूठी थी जो 30 मार्च को छापी गई अगर वो न्यूज़ सच है तो तेलंगाना में टोटल डेथ का जो टोल है वो तीन नहीं हो सकता जो सरकार बता रही है इसका मतलब यह है कि कम से कम दो गुना होना चाहिए इसका मतलब यह है कि भारत में जो मामले हैं वो या तो पाँच हज़ार दस हज़ार तक पहुँच गए 
सरकार उनको छिपा रही है या अगर सरकारी आंकड़ा सही है तो जो न्यूज़ मीडिया ने छापी है ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए वो फर्जी न्यूज़ है अब ये फैसला आप कीजिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते आप लोग बाकी समझदार हैं आप लोग इस मामले में अपनी राय में ज़रूर बताइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाएँ जा करके अपनी राय में ज़रूर बताएँ आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया